بسم الله الرحمن الرحیم یا الہی مجھ سے مجھ کو دور کر تاکہ دیکھو مجھ میں تجھ کو ایک نظر یا الہی تو میرا معبود ہے یا الہی تو میرا معشوق ہے مہتی اے محفیل اے بسنید مہترام شنمانی تو شبابتی پردان ہوتی تھی بیشش ہوتی تھی برنگ معزز و مکرم جاتیر مرتار مکرم اور اثرت الانبیاء حضرت علماء کرام دور دور انتو تھے کہ آگا تو اللہ بکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مروبیان عوام کلیزر چکرا امار شمو بایوشی جباب بندگان سنیر سٹو بھائی پردار آرال عبستان رتا سرد دھیار شنمانیتا ما او بنیرا اللہ رب العالمین دربار لائکو گلی شکور و سجود جمہن رب العالمین فتنار زمان قرآن و سننار بیتی تے صحیح طریقہ کچھو گتا بلا جنو شنبار جنو ناما در کے قبول و منظور کرے سن نعمت شکر آدائب تے مسلمان ہی شرد ایمان راواز کی اوچھو کرے ایک آواز اوچھو کن تے شکلے ہی کلمت الشکور اچھرن کری الحمدللہ لکھو کاتی دلود و سلام سید المرسلی رحمت للعالمین شفیع المزنبی خاتم النبی سید السقلی امام المرسلی شفیع اعظم رسول اکرم رحمت عالم نبی العرب والعجاب حبیب کبریا اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوثر آقاء نامدہ مدینہ کا تاجدہ آفتاب نبوت فخر موجودہ سید المخلوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم سورہ باقرار ایک شکر تیراشین اور آیات ہمیں اپنا در شام نے پورے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشن خوکنی تو ہمیں بانی پوبیتر حدیث شریف مدد تھے کہ دوٹو حدیث رسول شو تلاوت پورے چھے قرآن سننا رالو کے صحیح طریق ہے اخلاص الہانیت شمن میں کچھو پتہ ماں کے بولار مت ہو آپ نہ در کے شنبار مت ہو ہم توفیق دھر جو اللہ پاک دان کرون آمین پتی کل پوری بیش جھار برشت دیر ای موسوم مسخن پرچن لو گروہ میں تاپ مت رہا ایر ماجو اللہ شکور آن جائی پہار تولی بارو کو آٹا رہلا کا ایک جنو سرط نوئے جنو شمودرے پوری نو تو ہے اما آر جانا ماتے منور جمائے تیر جنو نے کے بیبین نو کوشہ لابو لنبون کریں کیو ٹاکا کیو آپ ڈاؤن بھارا کیو گورو کیو دنبا کیو موہی جبائی کرے تبارو کر دعوت دن دن ایر پرے ہو ایتو مانوش جمائیت کرتے تارا پارے لنا ہمیں جانی ایک ہنے آج اپنا رضر آسین کے اٹھا کار لوہے آسین نہیں کھانار لوہے ہو آسین نہیں کیا نو آسلین اللہ ایبان تار رسول شمتشتی اور جنے جنے نیزیر پاکٹ ایر ٹاکا بین کرے کے اپائے ہیٹے آسین ایک مطر دین ایر نسبت ہے آج آما دیر آخن آسا بوشا کتا والا شنا شب آیا جن ہدایت و نازات رسیلہ ہی شب اللہ قبول کرو آما دیر ایک کشٹو ٹکو جانو بے فولے نا جا آج ای جنو شمدر دیکھے شبائی خوشی شبائی خوشی نہیں نستی کے را بے ایمان جرا بی دھرو می جرا ایرا خوشی بے ایمان بھی دھر میرا جامن بیزار تیمن کسو منافی کے راو بیزار کین تو تا درے چین تا آما درے 
ধারাটাকে বন্ধ করে রাখা যাবে না অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে তবে এটা চালাবার জন্য প্রথমে আমাদের যা করতে হবে আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে দোয়া করতে হবে প্রয়োজনের সময় ব্যয় করতে হবে প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে হবে প্রয়োজনে অর্থের সহযোগিতা করতে হবে অনেকের দান সৎকার ব্যাপারটা অনেক খাটো মনে করে ছোট মনে করে অথচ দানের বয়ান করান হাতে নিয়া যদি বয়ান করা শুরু হয় এক সপ্তাহ করা যায় কোরআন শরীফের দানের যে বয়ান রসুলের হাদিসের দানের উপরে লম্বা বয়ান আমরা এই দান সৎকার জিনিসটাকে খুব খাটো মনে করি দিলে না জানি কমে যায় দান করলে না জানি আচ্ছা একটু বলুন তো আমাদের স্রষ্টাকে কে বানাইছেন আপনারা কি কথা জানেন যে আমরা মানুষ যারা গোটা সৃষ্টির ভেতরে আমরা শ্রেষ্ঠ জানেন এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন কে বিল ক্লিনটন আব্রাহাম লিঙ্কন প্যালেটো অ্যারেস্টটন মাউসাতুন কে দিয়েছেন বানাইছেন কে সম্মান কে দিলেন যে আল্লাহ বানাইলেন সেই আল্লাহ শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলেন এই দুইটা কথা কি সবাই একমত যারা শিক্ষিত মানুষ এখনো আমাদের মতো উপরের সাইজটা ধরতে পারেননি তারা বলেন আমাদের বানাবার পেছনে কে মালিকানার দাবিদার সম্মান কে দিয়েছে ফিফটি না হান্ড্রেড কম না বেশি এই যে মর্যাদা আল্লাহ দিলেন এই মর্যাদাটা অক্ষুণ্ণ কিভাবে থাকবে কি কাজ করলে মর্যাদা ঠিক থাকবে এই পদ্ধতি কে দিছেন বান্দা কে দিছেন আচ্ছা আপনাদের কি ধারণা হয় যে আল্লাহ বান্দাকে বানাবার পরে সম্মান দেওয়ার পরে এমন একটা আদেশ করবেন যে আদেশটা পালন করলে সম্মান নষ্ট হবে আমার কথাটা এখনো ক্লিয়ার বুঝেন নাই যে আল্লাহ আমাদের বানাইলেন যে আল্লাহ সৃষ্টির ভেতরে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলেন সেই আল্লাহ কি আমাদেরকে এমন কোন আদেশ দিবেন যে আদেশ মানলে সম্মান কমে যাবে অবশ্যই আল্লাহ যেহেতু সম্মান দিলেন আল্লাহ এমন কোন আদেশ দিবেন না যাতে আমাদের সম্মান নষ্ট হয়ে যায় বরং আল্লাহ পাক এমন আদেশই আমাদের দিবেন এমন নিষেধ করবেন যেগুলো পালন করলে অনুসরণ করলে আমাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে এ কথাটা বুঝলেন তো আল্লাহ কি জমিনে এসে ঘোষণা দিবেন না আল্লাহ তার প্রতিনিধির দ্বারা জানান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানব রসুল্লাহ দেখছেন নি শ্রেষ্ঠ নবী কেমন ভাবে তাকে আল্লাহ তৈরি করলেন শ্রেষ্ঠ সে যেন অলরাউন্ডার শ্রেষ্ঠ হয় সেক্ষেত্রে তাকায় দেখেন পৃথিবীতে এমন কোন মানব জাতি পাবেন না যার জীবনের শুরু শেষে কোনো ভুল নেই একচ্ছত্র ভাবে একনিষ্ঠ ভাবে একজন ব্যক্তি পাবেন শ্রেষ্ঠের মর্যাদার আসীনে সমসীন যার জীবনের শুরু শেষ বিন্দু ভুল নাই একটা মিথ্যা কথার আংশিক কোন আসর নাই কে সে ব্যক্তি মহানবী শেষ নবী জিন্দা নবী হায়াত নবী মোহাম্মদ সেই নবীর মাধ্যমে দেখেন তো আল্লাহর কি কারিশমা তার কাছে এমন একটা কিতাব দিলে এমন এক কিতাব পৃথিবীতে এমন কোন কিতাব নাই যে কিতাবে কোনো ভুল নেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ নবীর জীবনে যেমন মিথ্যা নাই সন্দেহ নাই কোন কালিমা নাই ঠিক তার হাতের শ্রেষ্ঠ কিতাবেও কোন ভুল নেই আজও পর্যন্ত চেষ্টা বেইমানেরা কম করেনি কিন্তু সার্থক হয়েছে না ব্যর্থ হয়েছে সেই নবী বলেন 
আল্লাহ পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যারা দান করে তারা আল্লাহর বন্ধু হাবিবুল্লাহ মানি বন্ধু খলিল উল্লাহ মানি বন্ধু ব্যবধান আছে না খলিলুল্লাহ যে বন্ধু এর থেকে হাজার কোটি গুণ দামি ওজনওয়ালা বন্ধু সম্বোধন সূচক শব্দ হল হাবিবুল্লাহ তাহলে দানকারীকে খলিলুল্লাহ বললেন না হাবিবুল্লাহ আচ্ছা একটা লোক অসুস্থ সে কি চায় আরাগ্য চায় সুস্থ হতে চায় এখন অসুস্থ রুগী মূল টার্গেট সে সুস্থ হবে কি হবে কিভাবে হওয়া যায় আমি পরামর্শ দিলাম যে আপনি ঔষধ খান সেবাল হুজুর গলায় ছুরি দেন আমি ঔষধ খাবলাম তাহলে আমি বলবো তোমার রোগ জীবনে ভালো হবে মানুষ সুস্থ হতে চায় কিন্তু ঔষধ খেতে চায় না রোগী সুস্থ হতে চায় ঔষধ খেতে চায় না আপনি শান্তি চান অথচ শান্তির পথে আগাতে চান সে এখানে যারা আছেন এখানে যারা আছেন আপনারা দিবেন সাক্ষী আমি শুধু আপনাদের দিকে উদ্দেশ্য করে বলছি না গোটা পৃথিবীর মানুষ এবং আপনারা পিসাব মুড়ি বুজুর্গ অলি আবদাল হাউস কুতু দরবেশ গাঞ্জা খো চোর ডাকা সবাই শান্তি চায় না আমার মনে হয় সামান্যতম ন্যূনতম জ্ঞান যার আছে সেও চায় এতটুকু সম্পদ আমার হোক যে সম্পদ দিয়ে আমি ছেলে মেয়ে স্ত্রী নিয়ে চলতে পারি কারো কাছে হাত মিশাতে না এতটুকু সম্পদ কি চাই না চাই এখন এই সম্পদ তো চুরি করে নিতে হবে নাকি আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে স্ত্রী নিয়ে শান্তিতে বসবাস করব এই বসবাস করতে আমার যে সম্পদ প্রয়োজন এতটুকু আমি চাই আর এর বেশি চাই না কিন্তু কারো কাছে আমি হাত বিছাবো না আমি যেন এমন কিছু না হয় যে ভিক্ষুকের দরজায় যেতে হয় ভিক্ষুকের দ্বার প্রান্তে যেতে হয় এতটুকু সম্পদ যারা চায় আর আগেই বলছি আল্লাহ বানাইছেন আমাদের আল্লাহ বানাবার পরে বান্দার সম্মান দিয়েছেন সম্মান ক্ষুণ্ণ থাকে নষ্ট না হয় সেজন্য আল্লাহ তালা সুন্দর সিস্টেম বাতায় দিলেন নবীজির মাধ্যমে নবীর মধ্যেও যেমন ভেজাল নাই নবী আবার জানাইলেন কোরআন দিয়ে কোরআনেও কোনো কি নাই ভেজাল নাই আল্লাহর নবী বলেন দান করনে ওয়ালা আল্লাহর বন্ধু রসুল ভিন্ন হাদিসে বলেন मुसीबत थे बाचार पद्धति श्रेष्ठ नबी श्रेष्ठ कितब दिया आल्ला पक्ष दान कर ले मुसीबत थे আপনি যদি রসুলের কথা বিশ্বাস নাই করেন তো হিন্দুরা করবেন খ্রিস্টান করবেন কে করবে আমরা বিশ্বাস করব বলেই তো মুসলমান কোরআনের কথা রসুলের কথা বিশ্বাস করব এজন্যই তো আমরা মৌমিন আর এজন্যই তো এখানে বসছি না হয় আমাকে পাওয়ার কি কম একটা রিক্সাওয়ালাও তো ইউনিয়ন নর্মাল বিছানে বসতে চায় না কেউ যদি বিবাহের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে এরকম বসতে দেয় বলবে যত বড় নিম্ন স্তরের লোক হোক না কেন গরম হয়ে যাবে মেজা কিন্তু আপনারা এই নিম্ন বিছনায় বসে আছেন কেন কোরআনের মহাব্বত আছে এজন্যই তো তাহলে রসুলের হাদিস বিশ্বাস তো আমাদেরই করতে হবে কই করলেন দিনের পথে টাকা পয়সা চাইলেই বলে নাই নাই কেন নাই এই গজব সেই গজব এই গজব সেই গজব আচ্ছা আপনি এপ্রিল মাসের আমাকে হিসাব টাকলেই করুন সংসারে কত টাকা ব্যয় করেছেন এপ্রিলে আর আল্লাহর মতো কয় টাকা ব্যয় করেছেন হিসাব না আমি হিসাব না নিয়ে আপনাকে বিবেকের কাছে হিসাবটা দেওয়ার জন্য বলছি আপনি যদি এপ্রিল মাসে সংসারে খরচ করেন বিশ হাজার আমার মনে হয় আপনি আল্লাহর মতো বিশ টাকাও দেননি আপনি কিন্তু ঠিক বলতেছেন তাহলে সাক্ষী আপনিই দিচ্ছেন বুঝেননি কথা অতএব বুঝা শুনে ঠিক বললেন 
আপনি যে বিশ হাজার টাকা এপ্রিল মাসে সংসারে ব্যয় করলেন আল্লাহর পথে বিশ টাকাও দিলেন না এরপরও বলেন নাই 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 এই গজব সেই গজব তাওবা করুন না হয় খোদা কিন্তু চূড়ান্ত ভাবে নাই বানাই দেন ছেলে থাকতেও দেখবেন নাই মেয়ে থাকলেও নাই ম্যাডাম আছে নাই ছেলে থাকতেও নাই মানে ছেলের কারণে আপনার মামলা এমন ছেলে বাবার কোনো দিন প্রয়োজন হয় না মেয়ের কারণে বাবার মান সম্মান নাই এমন মেয়ে থাকা না থাকা সমান স্ত্রী আপনাকে মোহাম্মতের নজরে সালাম দেয়নি কথা বলে না এমন স্ত্রী থাকা না থাকা সমান থাকিয়াও নাই টাকা পয়সা আছে কিন্তু এদিকে কাজ হচ্ছে না ব্যাংকে জমা রাখছে এরপরও জিজ্ঞা দেওয়া তাজা মিথ্যা কথা বলে নাই আপনি কত বড় মিথ্যাবাদী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী আপনি আপনার ব্যাংকে টাকা আছে আপনি বলেন নাই আপনার ম্যাডামের ঘরে টাকা আছে আপনি বলেন নাই আপনার সুখে যে টাকা আছে আপনি বলেন নাই কার ক্ষেত্রে বললেন সরে যদি বলতো টাকা আসেনি সেখানে নাই বলাটা যুক্তিযুক্ত ছিল কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে মসজিদে টাকা দেন দশ টাকা নাই চূড়ান্ত এক মিথ্যা কথা আপনার অবস্থা এমন হয় আপনি মসজিদে বিশ টাকা দেননি খোদা এমন গজব একটা দিয়ে দিছে বিশ লক্ষ টাকা নাই নাই যে বলছেন খোদায় নাই বানাই দিতেছে টাকা থাকলেও কি নাই 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 সব শেষ অত তাওবা করুন মুসিবত থেকে বাঁচতে চান চান না কেউ তো রসুল বলেন মুসিবত থেকে বাঁচতে হলে দান করো বড় লোক হতে চান সেও চান না বড় লোক হবেন না কিন্তু চলার মতো সম্পদ চান রসুল বলেন দান করলে সম্পদ বাড়ে এক সাহাবির ঘটনা নবীজির কাছে দোয়া চাইলেন নবীজি একটু সম্পদে বরকত হোক দোয়া চাই নবীজি দোয়া করলেন আল্লাহ এর সম্পদে বরকত বাড়ায় দাও এত বাড়া বাড়ল আর একদিন নবীর গিয়া কয় নবী এমন কি দোয়া আছে কইরা দেন যাতে সম্পদ কমে যায় নবী বললেন দান সৎকা কমায় দাও সম্পদ কমে যায় কথা বুঝেন কি বুঝলেন থাকলেও কইবেন নাই মসজিদে চাইলেই বলবেন নাই আপনি বলেন মসজিদে বিশ টাকা এত টাকার দরকার কি আপনি দুধ কলা আর ডিম দিয়ে ভাত খাইলে হয় না কথা বলেন আপনি খানার প্লেটে পুঁই শাক দিয়ে খাইলে হয় না তো আপনি তেরো রকম তরকারি দিয়ে খান এত তরকারির দরকার কি মাস্তানি করেন না টাকার মাস্তানি টাকা তো ব্যাঙের কাছেও আছে টাকা তো সাপের কাছে আছে টাকা তো জিমের কাছে আছে মাস্তানি করে মসজিদে এত টাকার দরকার কি চাইছে কত বিশ টাকা আপনি বলেন এত টাকার দরকার কি আপনি এক রকম তরকারি দিয়ে খেলেই হয় তার রকমের দরকার কি আমাকে বরিশালে একটা গ্রামের কথা প্রবাদ আছে নিজের বেলায় টাইমিয়া দরিস পনের বেলায় বাইনিয়া মরিস নিজেরটা ভালো বুঝেন পনেরটা বুঝতেই চান না চান্দি গরম হয়ে আল্লাহ হেদায়ত দান করুন এতক্ষণ কথায় কি বুঝলেন দান করা ভালো না খারাপ করেন না কেন করেন না কেন এবং বেশি দিবেন শেয়ার বাজারে নিজের চল্লিশ লাখ টাকা খাটাইয়া দার করে টাকা দিছেন কেন চল্লিশে আরো চল্লিশ গেছে নিবাস কথা বল না কেন আপনি যে শেয়ার বাজারে চল্লিশে চল্লিশ পাবেন এটা কি নিশ্চিত ছিল না সন্দেহ ছিল কিন্তু আল্লাহর পথে দান করলে একে সত্তর পাবেন সন্দেহ আছে এই কথাটা আপনি বিশ্বাস না করলে বেইমান করবে তা আপনি করেন না কেন এই কথা তো হিন্দু বিশ্বাস করবে না এই রসুলের কথা তো কোনো খ্রিস্টান বিশ্বাস করবে না এই কথাটা তো রসুলের উন্মত মুসলমান বিশ্বাস করবে আপনি করেন না কেন আপনি যদি করতেন তাহলে সংসারে বিশ হাজার দিলে মসজিদে আরো এক হাজার বেশি দিতে আল্লাহ দায়াত দান করব একজন প্রাইভেট মাস্টার আপনার ছেলের পেছনে সময় ব্যয় করে এক ঘন্টা প্রতিদিন কয় ঘন্টা 
ইংরেজি পড়ায় অঙ্ক পড়ায় বাংলা পড়ায় আপনি বেতন দিচ্ছেন তাকে পাঁচ হাজার অথবা দশ হাজার শহর এলাকা আরো বেশি একজন ইমাম আপনাকে পেছনে সময় দিচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাকে কেন আপনি টাকা দিতে কোনটা বোধ করেন টাকা তো আপনার না মে মাস চলে না কথা কন না কেন পহেলা মে কি পালন করছিলেন শ্রমিক দিবস শ্রমিক দিবস কাকে বলে গরিবের বেতন মাইরা এসিতে ঘুমাও এর নাম শ্রমিক দিবস ভালো করে মনে রাখবেন শ্রমিক দিবসের অধিকার রক্ষা করেছেন ইসলাম আর কেউ নন শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করেছেন পয়গম্বর আর কেউ নন আপনারা জুলুম করতেছেন রসুল বলছেন ঘাম শুকাবার আগে পারিশ্রমিক দিয়ে দাও এর থেকে বড় কথা আর কি হতে পারে শ্রমিকদের জন্য আজকে আমার মা আমার বোন আমার বন্ধু আমার যুবক ভাই কেন বেতনের জন্য রাস্তা আন্দোলন করতে হবে আপনারা নারীদের রাস্তায় স্লোগান দেওয়ায় সমান অধিকার চান সম্মান চান আপনি রাস্তায় আম্মাকে নামায় গাধার মতো কাজ করায় সম্মান দিবে আর বলবেন ইসলাম নারীর সম্মান দেয়নি আমি বলবো আপনি পৃথিবীর টপ লেভেলের লুত চা আপনি আপনি চান মহিলাকে রাস্তায় বেরিয়ে আপনি পণ্য হিসাবে ব্যবহার করবেন আপনার চরিত্র খারাপ আপনার এক হাজার জুতা নিউ আমি যদি প্রমাণ করতে পারেন ইসলাম সারা ভিন্ন কেউ নারীর মর্যাদা বাড়িয়েছে একটা প্রমাণ দিলে একশো জুতা নিউ আপনি আসেন এখানে স্টেজের পেছনে জুতা নিয়ে দাঁড়ান আরে ভাই আপনি করতে পারেন না ভালো কথা কিন্তু আপনি আঙ্গুল দিয়া উল্টা কর বলেন কেন আপনি মিষ্টি খান না কেন মিষ্টি খারাপ আপনার পেট খারাপ মিষ্টি খারাপ আপনার পেট খারাপ আপনার টুপি মাথায় যেতে ভালো লাগে না আপনি চুপচাপ থাকেন অন্যের টুপির উপরে চক্রা গান কেন আবার বলবেন সাথিন দেয় যে যেমন মনে চায় তেমন চলবে আল্লাহ দায়াত দান করবে কথাগুলো কেন বলতেছি সবাই জাহান নামে যাবে হ্যাঁ না জাহান নাম থেকে বাঁচাবার জন্যই বলতেছি এখানে কেউ আমার দুশ্মন নয় বরং সবাই আমার আব্বার থেকে আপন কারণ আব্বা আমার স্বার্থের কারণে লাথি মারতে পারে কিন্তু কোনো মুমিন মুমিনকে হাসরের দিন লাথি মারবেন তাহলে আপনি আমার আব্বার থেকে আপন না আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করো এত লাম্বা কথা বুঝাই কি বুঝাইতে চাইলাম যে দান করবেন না হ্যাঁ কম না বেশি দিল থেকে বলছেন চল্লিশ বছর তাল মিলেছেন আজকে থেকে তাল মিলানো যাবে না ভেবে চিনতে কথা বলতে হবে কারণ দুশ্মন ঘরে বেড়ে গেছে চল্লিশ বছর যেই ফ্যাতনা ছিল মসজিদের বাইরে মসজিদের মধ্যে চল্লিশ বছরে কোনো ফেতনা ছিল না সেই ফেতনার আবির্ভাব এখন মসজিদের ভেতর আগত রমাজান বর্তমানে সামনে আমাদের এখন কিলাকিলি চলছে বিশ রাখাত করবো না আট রাখাত করবো কেউ বলছে লাইলা তুল বারাহাত নামে কিছুই নেই সব ভুয়া খুব বুঝবেন কারো সাথে কোন দ্বন্দ্ব নাই হিংসা নাই জাহান নাম থেকে বাঁচাবার জন্য কথাগুলো বলছি নিরপেক্ষ ভাবে বুঝবে তবে আগে টাকা টাকা কিছু দিবেন আমার জন্য নয় কোরআনের খেদমতের জন্য দিবেন আমার টাকা চাওয়ার কোনো শখ নাই আল্লাহ শকর আল্লাহর হাজার শকর কিন্তু বেশি শুকর আদায় করি দিয়ে এখানে আমোদ বাড়তেছে এমন বারা বাড়তেছে যে মানুষ ঢাকার মাদ্রাসায় ভিড় জমিয়ে গেছে একটা প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য 
বেয়া তুমি ক্ষমা চাচ্ছি সবার কাছে কিবির মুক্ত জিন্দগি যেন আল্লাহ আমাকে দান করে আমিন তাওয়াজু জিন্দগি আল্লাহ দান করেন হাসাদ মুক্ত জিন্দগি দান করেন এই কক্সস বাজার চট্টগ্রাম সাতক্ষীরা খাগড়াছড়ি থেকে মানুষ কষ্ট করে 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 পানি ভেঙে সব হাজির ঢাকা একটা প্রোগ্রামের জন্য প্রায় পঞ্চাশটার উপরে প্রোগ্রামের দরখাস্ত দেয়া শুধু হেলিকপ্টার যেগুলো লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু ভাড়াই যাবে যা কিছুই হোক না কেন এগুলো কার নেয় আমি যদি একটু মাস্তানি করি আল্লাহ পাপ এই নেয়ামত সিনাই নিতে এক সেকেন্ড লাগবে আল্লাহ আপনি হেদায় আবদান করুন টাকার পেছনে ঘুরেন কেন টাকা আমার পেছনে ঘুরবে কারণ টাকা আমার গোলাম আমি টাকার গোলাম না টাকা কি আমার গোলাম না আমি টাকার গোলাম টাকা আমার গোলাম তো গোলাম মালিকের খুঁজবে এটাই বাস্তবতা আর আমি আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহকেই খুঁজব তো টাকা টাকা করেন কেন টাকা আপনাকে খুঁজবে কখনো জীবনে কাউকে না বলবেন না জীবনে যে আপনাকে বলছে কিছু দিবেন আপনি এক টাকা হলেও দিবেন জীবনে কারো কাছে না বলবেন সেদিন ঢাকাতে কিছু ব্যবসায়ী বড় বড় যুবক গেল মোহাম্মদ করে দেখা করতে গেল আর বলল হুজুর আপনাকে নিয়ে এক বেলা খানা খাবো মাদ্রাসায় তো খানা খাওয়ার আগে পরিচয় নিলাম এক একজন সব বড় বড় যুবক মানে সব লাইনেই বড় তো আমি তাদেরকে কয়েকটা উপদেশ দিলাম আপনারা ব্যবসা করেন ব্যবসা উন্নতি চান বলে হা আমি বললাম এক নাম্বার সবক দিলাম আপনাদেরকে ব্যবসার জিন্দিগিতে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবেন না ব্যবসার বরকত নষ্ট হয়ে যাবে দুই নাম্বারে বললাম কোনো সাহেল যদি হাত বিষায় তাকে ফিরাই দিবেন না এক যুবক বলে হুজুর এমন এক সাহেল এসে দাঁড়ায় গেল ও সুস্থ মানুষ কাজ করতে পারে সে বলে আমাকে কিছু দাও আমি বললাম বিচারপতি আমার আল্লাহ আপনি যা দেয়া দিয়ে দিবেন না বলবেন না কোন কোন সময় হতে পারে ভিক্ষুক একজন আল্লাহ আল্লাহ হয়ে আপনার কাছে আসবে হজরের নামাজের পরে যুবক মাটি কাটবে কাজে যা রাস্তার পারে এক গুড়া দাঁড়ায় বলে আমাকে দুইটা টাকা দিবি যুবকের কপাল বোধায় আগে আগের থেকেই খোলা ছিল ও পকেট থেকে দুইটা টাকা বের করে দিল বুড়া মানুষ ভিক্ষুকের সুরাতে বলে তুই কি চাস আমি মানুষের সেবক হতে চাই সেবা করতে চাই যুবকটা বলল যে আমি দেখলাম ওই ভিক্ষুক দু টাকা পকেটে নিয়ে হাতটা উঁচু করে ফেলল আর কি যে বলল জানি না হাত মুছে চলে গেল সেই যুবক আজ কত কোটি টাকার মালিক পৃথিবীর কেউ জানে না সরকার জানে না ব্যাংক জানে না মোমেন শাহি এলাকার এক ছেলে ওর বাসায় আমি এক বেলা খানা খেয়েছি আজ থেকে তিন বছর আগে এজন্য যুবকদের বলি যারা ব্যবসায় বরকত চাও জীবনে কোন সাহেলকে খালি ফিরাব না আর এমন সময় আল্লাহ আল্লাহর সুরাতে সাহেল আসবে যখন তোমার মেজাজটা নাইনটি সিক্স এর মধ্যে থাকবে এই সময় বলবে দুইটা টাকা দিবি মেজাজ কেমন গরম ওই সময় বলবে কিছু দিবি তিন নাম্বারে বলেছি তোমরা দোকানে ব্যবসার জন্য কোন তাবিজ লাগাবা না আশেপাশের মাদ্রাসার থেকে ছোট বাচ্চা দোকান খুলে সকাল বেলা তুমি যে চেয়ারে বস ওখানে বসায় সুরাইয়া সিম পড়াবা এবং দ্রুত নগদ পাঁচশো টাকা দিবি কোরআন পড়ার হাতিয়া তাবিজ লাগবে না কত টাকার মালিক যে তুই হবি তুই নিজেও জানো আল্লাহ হেদায়ত দান করো তাহলে আমরা দিতে রাজি যখন যেখানে পারি কোরআনের খাদ্যতে তৈয়ার বেয়াদবি মাপ চাই একটু হাত দেখাবেন কারা রাজি
উঁচু করেন আর উঁচু করেন আঙ্গুল গুলো ফাঁকা করেন আঙ্গুল গুলো ফাঁকা করেন হাতে ভাবে নাড়া দেন ভালো করে নাড়েন পড়েন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আবার পড়েন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রাগ করেন নাই তো এখন যদি চাই দিবেন হাতটা যেহেতু আসেই পকেটে যাবে তাহলে মোহব্বতের নজরে যত বেশি পারেন তত দিবেন কোরআনের জন্য রাজি তাহলে ব্যাগওয়ালা শেষা সেবকরা নেমে যাবেন আপনারা এখনই পকেটে হাতটা ঢুকায় দেন তাড়াতাড়ি 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 যত বেশি দিবেন তত আল্লাহ বাড়ায় দিবেন যত বেশি দিবেন আল্লাহ তত বাড়ায় দিবেন কই লোক কই কই বাম দিকে তো কেউ নাই আপনার লোক রেডি রাখতে না বলছে আগে মাঝখানে নাই বাম পার্শে নাই সময় মুজাহিদ ভাইয়ের একটু দ্রুত করতে হবে বাম পার্শে কেউ নাই পেছনে কেউ নাই মাঝখানে নাই সবাই যদি উঠায় তো দিবে কে কিছু লোক দাঁড়ান বাকিরা বসে বরং কথা বন্ধ হয়ে যাবে আর ডান পার্শে মানুষের চলাচলের পথটাকে একটু ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করুন জাহিদ আলম এবং আকবর হোসেন মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এরা এই মাহফিলের ইন্তেজামের পেছনে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক এদেরকে উত্তম যাজা দান করুন